chiude il girone d'andata per la Conad della Mezia c'è la sfida al vertice contro la seconda forza del girone, ossia cinque frondi, una sfida che non mette però in palio il vertice della classifica che resta a pannaggio della Conad qualunque sarà poi il risultato di domenica. Sì, comunque diciamo che abbiamo chiuso il primo obiettivo, l'abbiamo ottenuto, che era quello di arrivare in Coppa Italia. Adesso abbiamo comunque una partita importante che serve soprattutto a noi per, per dare prova di forza di quello che abbiamo dimostrato fino adesso. Stiamo allenando bene, eh, abbiamo un avversario che comunque si è ripresa, eh, si trova al secondo posto. Adesso cerchiamo di fare il nostro gioco a casa nostra e sicuramente cercheremo di portare a casa il risultato. Una partita che si prospetta ehm, affascinante sotto più punti di vista, intanto perché appunto si sfidano le due eh, migliori realtà di questo campionato, poi è un derby quindi ci sarà anche una, una carica maggiore. Umberto Gerosa che cosa si aspetta da questa partita, che cosa si aspetta dalla sua squadra? Ma io non guardo mai troppo gli avversari, io direi che penso alla nostra squadra, pensiamo a far bene perché sappiamo che comunque le nostre potenzialità sono alte e comunque se riusciamo ad esprimere il nostro gioco non dobbiamo avere paura di nessuno. Saranno, sarà un avversario tosto sicuramente, ma siamo a casa nostra e cercheremo di far valere il nostro fattore campo. Da poche settimane eh, in organico alla squadra le impressioni, le sensazioni quali sono? No, sensazioni ottime, comunque ho trovato un gruppo che è molto coeso, grandi ragazzi, comunque grandi qualità per, per questa Serie B e comunque lavoriamo bene e adesso i risultati si vedono comunque, stiamo giocando bene, speriamo di riflettere tutto questo anche domenica. Va mantenuto il primato in classifica che non si perderà a prescindere dal risultato domenica ma va incrementato se vogliamo perché l'obiettivo è il primo obiettivo, quello della Coppa Italia è stato centrato, l'obiettivo finale è quello comunque di rimanere primi in classifica. No certo, sicuramente va allungato il divario con la seconda in classifica per darci un po' più di tranquillità, per darci modo anche di lavorare il giorno di ritorno per cercare di creare qualcosa anche per magari fine campionato e playoff per cercare di poi arrivare a quel momento con tutte le cose a posto e avendo provato tutto. Affiatamento con i nuovi compagni di squadra come va? A livello proprio di gioco, non di intesa di, di spogliatoi? No, di gioco va, direi che va abbastanza bene, dai. Adesso uh, mi sono messo un po' in forma con due settimane e direi che le, i risultati si vedono e siamo, direi che siamo un ottimo gruppo comunque anche da quel punto di vista.